welcome to competitive exams corner so welcome to the hindu analysis of 17th august 2018 so here is important headlines enti ante bjp's gentle colossus fades away odisha to showcase its biodiversity malian president wins second term npci unveils more secure upi with overdraft facility so these are the four important aspects of 17th august so one of the first important image look at yes no guns but only brotherhood can solve our problems atal bihari vajpayee so he is a legend he is a greatest personality and india ki uh, vachina india lo puttina అత్యంత అరుదైన వ్యక్తుల్లో ఈయన ఒకరు సో అంత అంత గొప్ప వ్యక్తి ఈయన సో హీఈస్ నన్ నన్ అదర్ దాన్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి సో ఆయన ఇక లేరని విషయం రివీల్ అయింది సో బీజేపీస్ జెంటిల్ కొలోసెస్ ఫేట్స్ అవే సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కొలోసెస్ కొలోసెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక జైంట్ ఫిగర్ ఒక అంటే ఆయన ఒక ఒక శిఖరాన్ని ఒక శిఖరం లాంటి ఒక వ్యక్తిని వాళ్ళు సంభాషించాల్సి వచ్చినప్పుడు అలా ఆ వ్యక్తిని వాళ్ళు ఆ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ పదం వాడతారు అనమాట సో జెంటిల్ కొలోసెస్ అంటే ఈజ్ ఎ జైంట్ ఫిగర్ సో అంటే ఒక పెద్ద మౌంటైన్ లాగా అనమాట అంటే అంతకు మించిన వాళ్ళు ఇంకొకరు ఉండరు అనే పదాన్ని యూజ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ పదం వాడతారు అనమాట సో జనరల్ కాలేజెస్ ఫేట్స్ అవే సో ఈయనకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలని నేను ఇక్కడ ఉంచాను సో పదవీ కాలాన్ని వెయిట్ పదవీ కాలాన్ని సంపూర్ణంగా పూర్తి చేసిన ఏకైక కాంగ్రెస్సేతర వ్యక్తి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి సో కాంగ్రెస్సేతర అంటే ఏంటంటే కాంగ్రెస్ వ్యక్తి కాకుండా కాంగ్రెస్ కాకుండా మిగిలిన పార్టీల్లో మిగిలిన అన్ని పార్టీల్లో ఒక పదవీ కాలాన్ని సంపూర్ణంగా పూర్తి చేసిన ఏకైక వ్యక్తి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి సో ఈయన లోక్సభ మరియు రాజ్యసభకు ఆయన గెలిచారు దాదాపు పన్నెండు సార్లు ఎంపీగా ఆయన విజయం సాధించారు ప్రధానమంత్రిగా మూడు సార్లు నైంటీ సిక్స్లో నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ టు నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో నైంటీ 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 నైన్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో తన సేవలను దేశానికి అందించారు నెక్స్ట్ ఎస్పెషల్లీ లోక్సభకు మాత్రమే పది సార్లు అది కూడా నాలుగు రాష్ట్రాల నుంచి గెలిచిన వ్యక్తి అని ఈయన ఒక రచయిత కూడా ఈయన పుట్టింది ఎప్పుడు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్న అండ్ ఈయన రాసిన ప్రముఖ పుస్తకాలు మేరీ ఇక్యవాన్ కవితాయన్ శక్తిసే శాంతి అండ్ ఫోర్ డికేట్స్ ఇన్ పార్లమెంట్ సో ఈయన రాసిన ప్రముఖ పుస్తకాలు సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారికి సంబంధించింది సో డెఫినెట్గా ఈ ఈ పాయింట్స్లో అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ అయినా మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చే అవకాశం ఉంది బికాస్ ఈఈస్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్ హీఈస్ ఎన్ లెజెండరీ పర్సన్ ఇన్ ద ఇండియన్ పాలిటిక్స్ సో నెక్స్ట్ ఈ మ్యాచ్ చూస్తే ఎస్ బైతర్ కర్ణిక నేషనల్ పార్క్ సో ఈ పార్క్ సంబంధించిన న్యూస్ చూస్తే ఒడిషా టు షోకేజ్ ఇట్స్ బయో డైవర్సిటీ సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ ఓన్లీ వన్ లైన్ ఆ వన్ లైన్ ఇదే అనమాట సో వరల్డ్ క్లాస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్ టు కమ్ అప్ అట్ దంగామల్ నియర్ బైతకనిక పార్క్ సో బైతకనిక పార్క్లో వరల్డ్ క్లాస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్ని ఒడిషా గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేయబోతుంది సెటప్ చేయబోతుంది సో అది కూడా మూడు కోట్లతో సో ద ఒడిషా గవర్నమెంట్ ఈజ్ సెట్టింగ్ అప్ ఏ వరల్డ్ క్లాస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్ అట్ దంగామల్ నియర్ బైతకనిక నేషనల్ పార్క్ టు షోకేజ్ ఇట్స్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ప్రొడక్టింగ్ క్రొకడైల్స్ అండ్ ప్రిజర్వింగ్ ఇట్స్ రిచ్ మ్యాంగ్రోవ్ డైవర్సిటీ సో ఆ క్రొకడైల్స్ని అండ్ మిగిలిన అంతరించిపోయే జాతుల్ని వాళ్ళు కాపాడడానికి ఒక వరల్డ్ క్లాస్ ప్రపంచ శ్రేణి ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్ని వాళ్ళు నెలకొల్పాలని ఆలోచిస్తున్నారు అండ్ దీనికి గాను దాదాపు మూడు కోట్ల రూపాయలని వాళ్ళు వెచ్చించబోతున్నారు అండ్ దీని తెలుగులో చూసుకుంటే ఒడిషా ప్రభుత్వం ప్రపంచ శ్రేణి వివరణ కేంద్రాన్ని దంగమల్లోని బైదర్ కనిక నేషనల్ పార్క్లో నిర్మించబోతోంది దీనికి గాను మూడు కోట్ల మూడు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించనుంది పైత కనిక నేషనల్ పార్క్ వలస పక్షులకు అంతరించిపోయే స్థితిలో ఉన్న మొసళ్లకు తాబేళ్లకు అది చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది సో ఇంపార్టెంట్ అని ఇంకో ఇంకో విషయం అండి ఇది కన్జర్వేషన్ వచ్చి స్టార్ట్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఈ పైత కనిక నేషనల్ పార్కు 
క్రొకడైల్స్ని కన్జర్వేషన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఒడిషాలోనే ఉన్న మరొక ప్రముఖ నేషనల్ పార్క్ ఏది అంటే సిమ్లీపల్ నేషనల్ పార్క్ సో ఒడిషా ప్రభుత్వం క్రొకడైల్స్ని కన్జర్వేషన్ కోసమని ఒక వరల్డ్ క్లాస్ వరల్డ్ క్లాస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్ని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు అది పాయింట్ వన్ దీనికోసమని మూడు కోట్ల రూపాయలని వాళ్ళు ఖర్చు చేయనున్నారు అది పాయింట్ టూ అండ్ బయటకరంగా నేషనల్ పార్క్ విషయానికి వస్తే అది మైగ్రేషన్ బర్డ్స్ అంటే వలస పక్షులకు అండ్ అంతరించిపోయే స్థితిలో ఉన్న మొసళ్ళకు తాబేళ్లకు అది చాలా ఫేమస్ అనమాట అది పాయింట్ త్రీ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే సో ఒడిషాలో ఉన్న ప్రముఖ నేషనల్ పార్క్స్లో వైతరికరణిక ఒకటి అండ్ మరొకటి ఏంటి అంటే సిమ్లీపల్ నేషనల్ పార్క్ సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రికార్డింగ్ ది ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూస్తే మాలియన్ ప్రెసిడెంట్ విన్స్ సెకండ్ టర్మ్ సో మాలియన్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన రెండోసారి గెలిచారు అనమాట సో దాదాపు అరవై ఏడు పర్సెంట్ ప్రజల ఓట్ల తీర్పుతో ఆయన అగైన్ సెకండ్ టైం ఆయన విజయం సాధించారు సో మాలీ మాలీ అంటే మాలీ అనేది ఒక కంట్రీ అనమాట సో మాలీ రాష్ట్రపతి ఇబ్రహీం బౌబాకర్ కిటాకు అక్కడి ప్రజలు రెండోసారి పీ ఆ పీఠం పైన కూర్చోపెట్టారు మొత్తం మీద ఆయన అరవై ఏడు పర్సెంట్ ఓట్లు గెలుచుకున్నారు ఇట్స్ ఓకే ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అది ఇందులో జస్ట్ ఓన్లీ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మాలీ రాష్ట్రపతి ఎవరు ఇబ్రహీం బౌబాకర్ కిటా అండ్ ఆయన సెకండ్ టైం ఆ పదవికి ఎంపిక అయ్యారు అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో రాష్ట్రపతి ఇబ్రహీం బౌబాకర్ కిటా అనేది మనకు మాత్రమే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఈ మ్యాలీకి సంబంధించిన స్టాటిక్ పాయింట్స్ మనం సార్ వెరిఫై చేసుకుంటే సో దిస్ ఈజ్ అ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ మ్యాలీ అండ్ ఇది ఒక వెస్ట్ ఆఫ్రికాలో ఒక కంట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ల్యాండ్ లాక్ అంటే కంట్రీ అంటే నేను నేను మీకు మ్యాప్లో చూపిస్తాను అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎయిత్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ఆఫ్రికా అండ్ దీని క్యాపిటల్ బామాకో అండ్ కరెన్సీ వచ్చి వెస్ట్ ఆఫ్రికన్ ఫ్రాంక్ కరెన్సీ సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి అండ్ మాలిక్ సంబంధించిన చెప్పాను కదా ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి దిస్ ఈస్ అ గూగుల్ మ్యాప్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అవుట్లైన్ అండి ఇది మనకు మ్యాలీ బార్డర్స్ వెయిట్ మ్యాలీ బార్డర్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం ఇది మ్యాలీ ఇదంతా మ్యాలీ ఇప్పుడు నేను రెడ్ లైన్కి ఇచ్చాను కదా ఇది ఇదంతా మ్యాలీ కిందికి వస్తుంది ఇది క్యాపిటల్ సిటీ ఆ మ్యాలీకి సంబంధించింది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది నిగర్ ఇది మనకు ఇక్కడ ల్యాండే ఉంది ఇది ల్యాండే ల్యాండ్ గినియా ల్యాండ్ సెనెగల్ ల్యాండ్ అండ్ మౌటటానియా ల్యాండ్ ఇది ల్యాండ్ సో ఇలా మనకు అన్ని చుట్టుపక్కల అన్నిట్లో ఇవి ల్యాండ్సే ఉన్నాయి అందుకనే ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అంటారు అనమాట అంటే ఎక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా అనుకోండి ఇండియా ఇది ఈజ్ నాట్ అ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ జస్ట్ ఓన్లీ ఒక పక్క మాత్రమే మనకు హిమాలయాస్ ఉన్నాయి మిగిలిన మూడు పక్కల మనకు సముద్రాలు ఉన్నాయి సో అందుకే ఇండియా ఈజ్ నాట్ అ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ కానీ మ్యాలీ ఈజ్ ఏ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ so this is a important points about the mali and the next news tuesday about the npci national payments corporation of india so npci unveils more secure upi with overdraft facility so manaku ee article lo the most important points mood unnai number 1 about the npci number 2 about the upi number 3 about the overdraft so first of all manamu ఎన్పిసిఐ అంటే ఏంటో మనము తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ యూపీఐ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత మూడు పాయింట్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత నేను ఈ ఆర్టికల్లోకి వస్తాను సో ఫస్ట్ ఎన్పిసిఐ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇండియాలో ఆన్లైన్ పరంగా ఏదైనా సరే రీటైల్ పేమెంట్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎన్పిసిఐకి లోబడే మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రెగ్యులేటర్ సో రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ ఇన్ ఇండియా ఇది పాయింట్ టూ నెక్స్ట్ దీని ద్వారా అన్ని డీటెయిల్ పేమెంట్స్ ఆన్లైన్ ద్వారా మనం ఇండియాలో చేయొచ్చు అది నెంబర్ త్రీ నెక్స్ట్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే ముంబైలో ఉన్నాయి అండ్ దీని ఎండి అండ్ సిఇఓ ఎవరు దిలీప్ అజ్బే దిలీప్ అజ్బే నెక్స్ట్ ఇందులో ఎన్పిసిఐకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి అవేంటి అంటే ఎన్ఏసిహెచ్ యూపీఐ భీమ్ రూపే సిటిఎస్ అండ్ ఏఈపిఎస్ సో ఎన్ఏసిహెచ్ అంటే ఏంటి నేషనల్ ఆటోమేటిక్ క్లియరింగ్ హౌస్ 
యూపీఐ అంటే ఏంటి యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ భీమ్ అంటే ఏంటి భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ రూపే అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఏ కార్డ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ సిటీఎస్ అంటే ఏంటి చెక్ ట్రాంకేషన్ సిస్టమ్ ఏఈపిఎస్ అంటే ఏంటి ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ సో ఈ ఆరు ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎన్పిసిఐకి లోబడి ఉంటాయన్నమాట అంటే వాటికి సంబంధించిన కీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అండ్ ఈ ఎన్పిసిఐ స్టార్ట్ అయింది ఫామ్ అయింది ఎప్పుడు అంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో దిస్ ఈస్ అ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద ఎన్పిసిఐ నెక్స్ట్ నేను చెప్పే నెక్స్ట్ మనము డిస్కస్ చేయాలనుకున్న వర్డ్ ఏంటి అంటే యూపీఐ సో యూపీఐ అంటే ఏంటి చెప్పాను ఇందాకే యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఇండియాలో అంటే రెండు వేల పదహారులో అండ్ ఇది మనకు ఎన్పిసిఐకి లోబడి ఉండ ఉంటుందన్నమాట ఈ యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ దీన్ని దీని ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ రెండు లక్షలకు వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేశారు ఇంతకు ముందు వన్ ల్యాక్ ఉండింది ఇప్పుడు వాళ్ళు రెండు లక్షలకు ఇంక్రీజ్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్టికల్ దీనికి సంబంధించింది అంటే దీని న్యూ మోర్ సెక్యూర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇదే దీన్ని మరింత సెక్యూర్గా అండ్ దీని ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ కూడా వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేశారు నెక్స్ట్ సో ఎన్పిసిఐ అయిపోయింది యూపీఐ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ అసలు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే అంటే ఏంటి ఎనీ అమౌంట్ దట్ ఈస్ టేకెన్ అబౌవ్ ద అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అంటే మన అకౌంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వందల రూపాయలు ఉందనుకోండి సో మనకు అర్జెంటుగా వెయ్యి రూపాయలు కావాలనుకోండి సో ఆ మిగిలిన ఎనిమిది వందల ఏంటి అంటే ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని పిలుస్తారనమాట సో ఎనీ అమౌంట్ దట్ ఈస్ టేకెన్ అబౌవ్ ద అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అకౌంట్లో ఉన్న దానికంటే మనం ఎక్కువ అమౌంట్ కనుక తీసుకుంటే దాన్ని ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని పిలుస్తారు సో ఇప్పుడు ఎన్పిసిఐ అంటే ఏంటి యూపీఐ అంటే ఏంటి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి మనకి ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ద నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అప్గ్రేడెడ్ అంటే ఆడి ఉంది బట్ దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేశారు అప్డేట్ చేశారు యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ విత్ ఎన్హాన్సర్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ అండ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీస్ అంటే మనము మనకు కావాల మనకు కావాల్సింది అంటే కాస్త ఎక్కువ అమౌంట్ మనము మనం ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సెక్యూర్గా మరింత సెక్యూర్గా అది ఉంటుందన్నమాట అండ్ దీన్ని యూపీఐ టూ పాయింట్ జీరోగా దీన్ని పిలుస్తున్నారనమాట సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి అండ్ దీనికి ట్రాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ కూడా రెండు లక్షల వరకు వాళ్ళు దీన్ని ఇంక్రీస్ చేశారు సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అబౌట్ ద ఎన్పిసిఐ యూపీఐ అండ్ ద ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ సో ఈరోజు ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్ సార్ మనము డిస్కస్ చేస్తే ఎస్ సారీ అందుకని ముందు తెలుగు న్యూస్ సో యూపీఐను నవీకరణ చేస్తూ ఎన్పిసిఐ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది భద్రతా లక్షణాలు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యాలు ఇందులో అదనపు సౌకర్యాలు నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి వినియోగదారులు వారి ఖాతా నుంచి అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు లావాదేవీల పరిమితి రెండు లక్షలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూస్తే ఎస్ ఇండియా రేటింగ్స్ కట్స్ గ్రోత్ ఫోర్ క్యాస్ట్ ఫర్ ఎఫ్వై వన్ నైన్ టు సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్వై వన్ నైన్ సో అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆ పంతొమ్మిదికి సంబంధించి ఇండియా గ్రోత్ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్గా ఉండబోతుందని ఫోర్ క్యాస్ట్ ఇస్తారు సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్ క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ముందే అంచనా వేశారు ముందే ముందే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారనమాట ఎవరు ఇండియా రేటింగ్స్ ఇండియా రేటింగ్స్ అంటే భారతీయ రేటింగ్స్ ఇది ఇది ఒక కంపెనీ పేరండి ఇది ఇండియా రేటింగ్స్ అంటే భారతదేశానికి సంబంధించినది కాదు అదొక కంపెనీ పేరు సో ఇక్కడ చూడండి ఇండియా రేటింగ్స్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇండ్రా అది ఒక కంపెనీ పేరు వాళ్ళు ఇండియా ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి సెవెన్ పాయింట్ టూగా ఉండబోతుందని చెప్పి వాళ్ళు ఒక అంచనా వేశారు ఇది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండ్ ఇండియా రేటింగ్స్ అండ్ రీసెర్చ్కి సంబంధించి మనము స్టాటిక్ పాయింట్స్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టెడ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అంటే ఏంటంటే కాస్త కరెక్ట్గా అంచనా వేయదగ్గ అతి కొద్ది ఏజెన్సీస్లో ఇది కూడా ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ దీని ఓనర్ కంపెనీ ఎవరు అంటే ఫిచ్ రేటింగ్స్ ఫిచ్ రేటింగ్స్ కింద వర్క్ చేసే కంపెనీ అనమాట ఇది దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే ముంబైలో దీన్ని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ చూస్తే ఇండియా రేటింగ్స్ ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది
ఎకనామిక్స్ సో అంటే ఏదైనా ఒక సెక్యూరిటీస్ని అవి షేర్స్ కావచ్చు బాండ్స్ కావచ్చు డిబెంచర్స్ కావచ్చు డెరివేటివ్స్ కావచ్చు ఎలా ఏవైనా కావచ్చు అవి మనము ఏదైనా కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా మనం కొంత అమౌంట్ని వాళ్లకు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కొంత అమౌంట్ని అంటే జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ కానీ అంటే ఎంటైర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొన్ని షేర్స్ కొంటున్నాం అనుకోండి ఆ షేర్స్ వాల్యూ వన్ ల్యాక్ అనుకోండి వన్ ల్యాక్లో వన్ పర్సెంట్ ఆర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంత అంత మనము వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కొనేటప్పుడు అమ్మేటప్పుడు ఆ కొంత అమౌంట్ ఆ మినిమం ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అంటే సెక్యూరిటీస్ విషయంలో మనము ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటే అల్ల అంటే అంటే లావాదేవీలు చేస్తూ ఉంటే దెన్ అప్పుడు మనము ఈ ట్యాక్స్ని మనము పే చేయాల్సి వస్తుంది సో మనం ఎవరెవరితే మనం అమ్ముతామో కొనుక్కుంటామో వాళ్లకు ఈ ట్యాక్స్ని మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ చూస్తే ఎంఈటి అంటే అంటే ఏంటంటే మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీకి పెద్దగా ప్రాఫిట్స్ లేవు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ కంపెనీ ప్రాఫిట్సే లేనప్పుడు ఇంకా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏం కడుతుంది సో ట్యాక్స్ అసలే పే చేయదు సో అలాంటప్పుడు వాళ్లకు వేసే మినిమం ట్యాక్సే మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ సో ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ యాజ్ ఎ మినిమం ట్యాక్స్ టు ఎనీ కంపెనీ విచ్ ఈస్ పేయింగ్ నో ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఇట్స్ బిజినెస్ అంటే వాళ్ళ వ్యాపారం బేసిస్ మీద ఒక కంపెనీ ఎటువంటి ట్యాక్సులు పే చేయలేనప్పుడు వాళ్లకు వేసే ట్యాక్సే మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ సో బిజినెస్ విషయంలో ఒక కంపెనీ ట్యాక్స్ పే చేయట్లేదు అంటే మనకు రెండు అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి లీగల్ ఒకటి ఇల్లీగల్ అంటే ఇల్లీగల్గా పే చేయకపోతే ఆ చట్టం వేరు ఆ పరిస్థితులు వేరు కానీ లీగల్గా పే చేయట్లేదు అంటే వాళ్లకు ప్రాఫిట్స్ లేవు సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు కొంత మినిమం అమౌంట్ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్కు పే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఆ అమౌంటే మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ ఆల్ క్లియర్ టు యూ ఎస్టీటీ అండ్ ఎంఏటీ అన్ని ఇంకోసారి యూస్ చెప్పేవాడు నేను నేను మీకు రివైజ్ చేస్తాను బీజేపీస్ జెంటిల్ కొలోసెస్ ఫేట్స్ అవే అంటే కొలోసెస్ అంటే ఏంటంటే ఒక శిఖరం ఒక శిఖరం లాంటి ఒక వ్యక్తిని వాళ్ళు ఆ వ్యక్తిని సం ఆ వ్యక్తి గురించి మన ఆ వ్యక్తి గురించి చెప్పడానికి ఇలాంటి పదాలు మామూలుగా న్యూస్ పేపర్స్లో వాడతారు సో ఇది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారికి సంబంధించింది సో ఆయన ఇక లేరు సో ఆయనకు సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ చూస్తే ఒడిషా టు షోకేజ్ ఇట్స్ బయోడైవర్సిటీ సో వాళ్ళు ఒక వరల్డ్ క్లాస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్ని వాళ్ళు ఫైదర్ కానికా నేషనల్ పార్క్లో వాళ్ళు సెటప్ చేయబోతున్నారు అండ్ ఇది ఎందుకు అంటే ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ క్రోకడైల్స్ అండ్ ద టోటాయిస్ నెక్స్ట్ మాలీ ప్రెసిడెంట్ సర్ రెండవసారి ఆయన గెలిచారనమాట సో ఈయన పేరు ఇబ్రహీం నెక్స్ట్ ఎన్పీసీఐ అన్వీల్స్ మోర్ సెక్యూర్ యూపీఐ విత్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ సో నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ యూపీఐని యూపీఐ టూ పాయింట్ జీరోని అంటే సెకండ్ వర్షన్ అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ని రిలీజ్ చేసింది అది మరింత సెక్యూర్ అండ్ దాంట్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది అండ్ ఇదే కాక దాని ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ రెండు లక్షలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఇందులో లేదు సారీ ఇండియా రే ఇండియా రేటింగ్స్ ఇండియా రేటింగ్స్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఫోర్ క్యా గ్రోత్ ఫోర్ క్యాస్ట్ను ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ టూ వరకు వాళ్ళు అంచనా వేశారు సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ సెవెంటీన్త్ ఆగస్ట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద ఎంటైర్ వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే